நெடு மார்க்கெட்டிங்ல பொதுவாக வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ணுவாங்களா அவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க எந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது பழங்க என்ன பழைய கிளாடி பல பழச பழசுகள்லாம் செம்மையாக விளையாடும் நெட்டு மார்க்கெட்டிங்ல ஆனால் புதுசு வந்து அது அப்புறம் அப்புறம் அடிச்சுட்டே கிடக்கும் ஸோ அது என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற பார்ப்போம் பொதுவாக என்ன நடக்கும்னா நெட்டு மார்க்கெட்டிங்ல மொத முதல்ல வந்த உடனே ஏ என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னா உடனே அப்படியே ஷாக்கிங்காக இருக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது கை காலெலாம் ஆடும் ஏ இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கலாமா அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் இருக்கா க கை ஓடாது கால் ஓடாது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே பறக்க பறக்க இருப்பாங்க இதில் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அப்ளைன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நீ போய் ஒன்றும் பேசக்கூடாது புரியுதா நீ வெறும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டோம் நாங்கள் தான் பிஸ்னஸ் சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை அவர் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காருன்னு நம்ம எந்தியா போய் ஓலறி விட்டுறது நீங்களும் அதே சொன்னாலும் சரி உங்கள் அப்ளைன் சீனியர்ஸ் சொல்கிறதும் சரி அவங்க சொல்கிறது கேட்டு நடக்கணும் அவங்க சொல்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக பேஸ் பண்ணி எப்படி கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணால் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் அவ்வளோ பண்ண வச்சம்மா இருக்கலாம் அவ்வளோ பண்ண வச்சம்மா இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் கதை கந்தலர் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகி கதை கொலைச் சோத்த கொலைச்சி விட அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அதாவது இப்போ புதுசாக வந்து லவ் பண்ண வச்சிடலாம் நிலா வானம் இது ஃபுலாரு அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க அந்த மாதிரி வந்து புது நெட்ஒர்க்கர் வந்து கதையை குலைச்சிடுவாங்க அவங்க பண்ணுற பெரிய தப்பு முத தப்பு அந்த ப்ராடக்ட் அந்த தப்பு ஓகே ரெண்டாவது கதைக்கு வரும் அவங்க ரெண்டாவது என்ன தப்பு வரும் அப்படின்னா என்ன கம்பெனியில் ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்காங்களோ எந்த கம்பெனியில் சாயந்திருக்காங்க அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது அல்லது அந்த ப்ராடக்டே வாங்குறது கிடையாது வெறும் மக்கள்கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது ஐயோ அப்படி அப்படின்னு கதை விடுறது அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அவன் வீட்டில் ஃபுல்லாக வேறு கம்பெனி அல்லது மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற விஷயம் இருக்கும் அவன் நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனி சாமானம் யூஸ் பண்ண மாட்டான் ஸோ யாராவது எங்கேயாவது பார்த்தாங்கன்னா கதை கத்துல இருக்கும் நான் வந்து பெரிய பெரிய லஜ்ஜ லஜ்ஜமாக சம்பாதிக்கிற நெட்ஒர்க்கர் வீட்டில் கூட நான் அப்படி பார்த்துருக்கேன் நான் சொல்லுவது பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் சம்பாதிக்கிற நெட்ஒர்க்கர் வீட்டில் கூட அவங்க கம்பெனி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணது கிடையாது வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது பண்ணுற பெரிய பெரிய தப்பு புதுசாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா மா கசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா மேலே சத்தமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்குகிற ப்ராடக்ட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு நீங்கள் கம்பெனி ப்ராடக்டாக இருக்கணும் புதுசு இல்லை வந்து அந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணையக்கூடாது சரியா ரெண்டாவது தப்பு மூணாவது தப்பு வந்துட்டு ஃபாலோ போய் பண்ணுறது கிடையாது ஆ லிஸ்ட் லிஸ்ட்டு அப்படி போட்டு எல்லாம் பிளானிங் பண்ணுறது கால் எடுத்து பேசுகிறது கிடையாது அல்லது மூணு நாள் கழிச்சு ஃபோன் பண்ணால் ஃபோன் பண்ணது கிடையாது அல்லது மீட்டிங் பண்ணால் மீட்டிங் பண்ணது கிடையாது ஃபாலோ அப்னு ஒரு லிஸ்ட்டு ஒன்றில் அந்த லிஸ்ட்டை பண்ணது கிடையாது ஃபாலோ பண்ணாமல் எப்படி உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் நடக்கும் ஸோ வெறும் கதையாக கற்பனையாக அப்படி கதையை ஓட்டிட்டு ஃபாலோ பண்ணதுனால அவங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அல்லது அவங்க டேக் ஆஃப் பண்ணதே பெரிய கஷ்டமாயிரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க்கிங்லேயும் ஒரு பிஸ்னஸில் உண்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் சில விஷயங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் சில பிளான்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்படி பண்ணால் இப்படி கிடைக்காது இப்படி பண்ணால் இப்படி கிடைக்காது அப்படின்னு கிளியராக அதில் இருக்கும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது மட்டும் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லாட்டே நான் ரெண்டு ரூபா கொண்டு வந்தால் என் ஃபுல் பைசா நமக்கு வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு தப்பான கணக்கில் பிளானை பற்றி தெரியாமல் இன்கம் பற்றி தெரியாமல் அப்படி பண்ணுவாங்க ஒன்று இது கம்பெனி சீனியர்ஸோட மிஸ்டேக் இருக்கும் ஏன்னா சில கம்பெனிஸும் பார்த்துருக்கேன் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அவங்க டவுன்லைன் ஜாயின் பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் கொடுப்பாங்க அது என்ன கணக்கு அப்படி தெரியாது அவங்க எவ்வளோ கொடுக்காங்க இவங்களை வாங்க தான் நான் அந்த கதைக்கு வரல பட் அவங்க டவுன்லைனுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் இப்படி ரெண்டு பேர் கொடுத்தா உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அந்த அந் அதை நீங்கள் புது நெட்ஒர்க்கர் புதுசாக வந்தவங்க அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கிடணும் தெரிஞ்சுட்டு தான் அதில் இறங்கணும் அது இல்லாமல் நீங்களும் ஒரு கற்பனை பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்த்தா டீட்டெயிலில் எங்கேயாவது இடிக்கும் எங்கேயாவது வச்சுன்னா கதை கந்தலாயிரும் சரியா இப்போதைக்கு இந்த நாள் போதும் அடுத்த விடையில் அடுத்த அளவுக்கு போகும் தேங்க்யூ